Hello guys! Welcome back to our second episode of our tutorial vlog, New Normal Tutorial Vlog. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba i-access ang G Suite accounts for the first time. Nino, ng mga teachers and learners. Yes! Two-in-one yung vlog na to. So, dapat nakatutok pa rin kayo. So, paano sisimulan yan? Ito na! First things first, I would like to shout out Ma'am Judith Panganiban for letting me use her G Suite account. Kasi nagamit ko na yung account ko, so hindi na siya fresh. So para maipakita sa inyo yung first time logging in ng G Suite account, pinahiram niya sa akin. Thank you so much, Ma'am. So dapat i-open natin ang Google Chrome. Then sa new tab, let's click Gmail. Then, these are my accounts na nakasave dito sa aking laptop. So, let's click. Let's click use another account. Then, let's log in the username of the G Suite account. So, it's judith.panganiban at jlgs.manila.edu.ph Yan yun. Yan yun nakikita nyo mismo sa screen. So, exclusive for Hainians lang yung jlgs.manila.edu.ph Then, click next. Then, kapag unang beses nyo palang in-access yung account nyo, the default password is Exclusive yan sa lahat ng taga DepEd Manila. Then, once you log in, just click accept. Ayan na. Ibig sabihin na open nyo na yung account ninyo. So, ayan na. Loading Gmail. Then, eto na. Andito na kayo sa inyong G Suite account. So, welcome to your G Suite account. In order for you to change the password, just click yung letter J or yung icon sa inyo ng inyong G Suite. Then, click manage your account. Then, go to security and click yung password. Then, syempre, ang default password for the first time users. Then, ilagay nyo na yung inyong password, yung customized na password ninyo. So, sinend niya sa akin yung gusto niyang password kanina, kaya i-encode ko na. So, ayan, nakikita nyo, tinatype na. Then, your password must be alphanumerical. When we say alphanumeric, ito yung combination ng letters, ng alphabets, and ng numbers. Kaya nga, alpha for alphabets and numeric for numbers. Alphanumeric. So, password don't match. Let's try again. Then, click change password after magmatch ng dalawang password. Ayan, your password was changed. Ibig sabihin, okay na. Hindi na natin isi-save kasi sa kanya tong account na to. Then, ang susunod natin gagawin ay gagawa na tayo ng Google Classroom, ng kanyang mga klase sa Google Classroom. So, i-click lang natin yung application launcher in Waffle Dash na sinabi ko before. Then, click Google Classroom. Let's wait for the page to load. Then, click continue nyo lang yan. Then, 
in order for us to create a classroom, this this is for the teachers. Ha? Click nyo lang yung plus sign sa taas, then click create or join class. For the teachers, create class. Then, for the class name, let us type English 6. Kasi English 6 yung hinahawakan ni Mang Panganiban. Then, for the first section, it is the diligence. Type lang natin. Then again, the subject, English 6. Sa room, wala tayong ilalagay. Let's leave it blank. Then, click create. So, medyo may katagalan siya. O, oh, ayan na. Nag-load na yung page. So, makikita nyo, kapag nakagawa na kayo ng classroom, andyan na yung class code. So, we should invite students to your class. So, add students on the people page or give them the class code to join. So, kung makikita nyo, ito na yung class code ng English 6. Yan, kailangan ibigay yan sa ating mga bata na belong dun sa section na yon para makapag-join sila. Then, gagawa ulit tayo ng panibagong klase. Click lang yung main menu. Yun yung three lines na magkakasunod horizontally. Then, click classes. Then, again, click yung plus sign. Then, create class. Click create class. Yan. Then, class name again, English 6. Kasi yun lang naman yung teaching load. Nahawak ni Mang Panganiban. Then, section is faith. Alphabetical po ang section na Lopez Haina. So, subject, English 6. Then, click create. Yan. Hintayin lang po natin na mag-load yung page kasi medyo may katagalan. Then, once na nag-load, ayan na, meron ng uh, classroom ang section faith. Virtual classroom. Then, ayan na yung code. Ready for sharing sa mga students. Then, tapusin na natin. So, click create class. Ito na yung pangatlong section, hope, which is section hope. So, hindi naman sa nagmamadali. Wala akong kadate na. So, Garrett. Kasi baka mamaya nung petsa pa tayo matapos, ubos na yung data nyo. Hindi nyo pa napapanood yun sa mga bata. So, next class na agad. Paulit-ulit lang yan hanggang sa matapos kayo. So, the fourth section is Section Joy. Class Advisor, Ma'am Ulunan. Hi, Ma'am Ulunan. Shout out. So, eto na. Create class again for the last section. Section Peace under Ma'am Maria Loreto F. Areta. So, ayan yung class code and section fees for English 6. And then, para malaman natin kung may tao na dun sa ating Google Classroom, click lang yung people. So, sa ngayon wala pa kayong kaklase at wala pang studyante kasi wala pa nagjo-join kasi kagagawa lang. So, ayan na, liman section sa grade 6 ang meron. Then, pwede nating i-rearrange yung sectioning. Just drag and drop. Yan yung tinatawag na drag and drop. So, iaayos lang natin siya base sa kung ano yung maunan section. So, it's diligence, faith, hope, joy, and peace. So, kompleto na yung section natin. Now, for this tutorial vlog, I'll be adding one more section. For the sake of this tutorial vlog lang ha. So, I'll be adding... I'll be adding English 6. Section love. Nag-iisa lang siya sa section love. Exclusive lang para sa kanya. Kasi nga, tutorial vlog lang ito. So, ayan. Ready na ang classroom ni Ma'am Panganiban. Ayan na, ready na ang section love. So, later on, i-delete ko tong section love kasi this is just for 
tutorial for the sake lang na tutorial so let us copy sa notepad kasi mamaya babalikan natin yung codes buti pa yung codes binabalikan ikaw hindi na so ayan ready na yung classroom niya yung virtual classroom niya Kapag natapos na kayo sa paggawa ng mga classroom, it's time for you to invite your learners to join their own classes based on their sections. Hawa ko ngayon ang mga learning packets na naglalaman ng notepad, notebooks, at modules ng mga bata. Ito ay ipapamahagi sa kanila sa oras na makumpleto ang modules. Makikita nyo rin dito ang sticker na naglalaman ng pangalan, baitang at pangkat, burong tagapayo, at g-suite ng mga mag-aaral. Ito naman ay upang ma-access ninyo ang inyong g-suite account para sa online learning. Ngayon ay pag-usapan natin kung paano nga ba ma-access ng mga bata yung kanilang G Suite account. Ito ay para sa gumagamit ng laptop. So, una ang gagawin ay i-open lang ang inyong Google Chrome. Then, i-click ang Gmail. Then, click Use Another Account. At i-type ang inyong username. Pagka-type ng inyong username, ito yung kay Juan de la Cruz kanina. So, dapat tama yung pagkaka-type nyo kasi hindi yan tatanggapin. So, one.delacruz at glgs.manila.edu.ph at i-click ang next. At para sa kanyang LRN, nakita nyo kanina sa sticker, ito yung 13.6460.12345. So, yung LRN nyo ay may kita nyo sa inyong mga ID. May kita nyo rin ito sa inyong mga card. Kung sakaling hindi nyo alam ang inyong LRN, ay maaari ninyong itanong ito sa inyong mga class advisors. So, kapag na-type nyo na, i-click nyo lang ang next. Yan, basa sa nakikita natin sa screen. Welcome to your new account. So, ready na kayo. Click nyo lang ang accept. At, ayan na. Nag-load na siya. Ngayon, ay itatry natin pumasok sa Google Classroom na ginawa natin kanina. So, yung section love na sinasabi natin kanina. So, para gawin yun, click lang yung application launcher. Then, i-click ang Google Classroom. At kapag nag-load na, i-click nyo lang ang salitang continue. Yan. Para mag-join, i-click lang ang plus sign. Pero hindi kayo gagawa ng klase ha. Hindi kayo magkikreate. Hindi nyo ikiklik yung create. Ang ikiklik nyo ay join a class or join class. Kapag naklik nyo yun, itype nyo lang yung code kanina. So, para sa baitang anim pangkat love na English class, ang code ay nandito sa notepad. So, i-copy lang yan. At i-paste sa class code. Maari din itong i-type. Kapag nailagay na sa class code, i-click lang ang salitang join. I-click po ba yung join? Opo, i-click po. Kapag nag-load na, ayan na. Nasa klase ka na ng English 6 pangkat love. So, sa ngayon, wala ka pang kaklase kasi ikaw pa lang yung nag-join. 
So, ayan yung stream, classwork. Pag-uusapan natin yan ng mas malalim pa. I-explain ko pa sa inyo yan ng mas deeper sa susunod kong mga video. Abangan nyo yan. So, ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang Google Classroom o paano tayo mag-join class sa Google Classroom gamit ang cellphone. So, kailangan gamitin natin, I mean, kailangan i-click natin ang Play Store kung sakaling wala pa kayong Google Classroom sa cellphone at i-search ang Google Classroom. Yun sa akin kasi naka-install na kaya i-open ko na lang. Kung wala pa kayo niyan sa cellphone, i-download nyo na. So, ito na yung Google Classroom ko sa cellphone. At ilalag inyo lang yung G Suite account na binigay sa inyo. So, click another account. Then, click Google. Ayan, verify nyo lang na kayo yan. Yan, dyan nyo ilag in yung account ninyo. I-type nyo yung inyong username. Then, click nyo lang ang next. Type nyo ang inyong password, yung LRN ninyo. Kapag na-type nyo na, i-click nyo lang ang next. Then, click I agree. Para mas madali kayo ma-access, click nyo na yung save. So, ayan na. Nakikita nyo na yung inyong Google Classroom. Ngayon, para mag-join, click nyo lang yung plus sign sa baba. Ayan na, nakalagay o create or join your first class. So, click nyo lang yung plus sign, then click join class. At i-type yung code kanina ng English 6, pangkat love. So, ang kukunin nyo lang na code ay base sa sections ninyo. Hindi kayo kukuha ng code ng diligence, ng faith, kung hindi naman kayo dun sa section na yun. Maliligaw kayo ng section. So, para tama yung papasokan yung klase, dapat tama rin yung code na ilalagay ninyo. Yan ang dapat ninyong tandaan. So, ayan, nandiyan na kayo sa klase ng English 6 pangkat love. At ang guro ay si Ginang Panganiban. So, bago ko tuluyang tapusin ang video na ito, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang username ay ang inyong first name, dot last name, at glgs dot manila dot edu dot ph at ang default password nito ay ang inyong LRN maliwanag po ba yun? kung sakaling may enye ang inyong pangalan hindi ito pwedeng tanggapin ano pong gagawin? ang kailangan gawin ay gagawin nyo lang muna itong letter N kasi yung mga special characters ay hindi tinatanggap sa username. So, thank you for watching this episode. So, next, sa next video natin, pag-uusapan natin kung paano ba ginagamit ang Google Classroom sa asynchronous learning. So, thank you for watching this video. This is Louie Angel. I'll see you in my next video. And do not forget to subscribe, like, comment, and share this video, and top the notification bell for more updates. Thank you for watching. Peace out.